sí sería un fichaje oportuno. Estamos hablando de que Roberto Carlos complementaría un poco el proyecto de ciudad de ilusión de gente nueva, que viniese a animar al Real Madrid sería eh, muy bueno o muy malo, Pedro Pablo. Ridículo. Ridículo. El momento fue cuando fue... Me has dejado de lado, ¿eh? Sí, sí, no, porque el momento fue cuando fue. Esto sería un regular lamentable bueno, con, con Neymar. Neymar es un jugador que ya lo, lo va a fichar el Barça, pero que es del Barça. Regular, ¿por qué? Porque sí, el, Madrid lo, el Madrid pudo ficharlo hace cuatro años, sí, ¿no? Pero, ¿Cuánto pero, hace? Ya se me ha pasado como volando. ¿Por qué no lo fichó? Bueno, no lo fichó porque, porque, porque era de no. diez propietarios. Y porque a Madrid bueno, le pareció muy complicado ficharlo. Pues no, déjelo usted ya no, estar no, en paz. No le fichó porque era delito, como se está demostrando ahora. No, no, no lo fichó por una sencilla razón. Déjame que termine, ahora lo explicas tú. Yo quiero decir que no lo fichó. Vale. vale, no lo fichó. Vale. No lo fichó. Bueno, pues ahora déjelo estar tranquilamente en el Barça. Es un jugador que se ha identificado muchísimo con el escudo del Barça. Con el Barça. Y, esto y a mí me parece, eso, esto que, eso a mí me parece esto no que tirar, ir al Barça a buscar una solución claro. al Madrid y esto es no cuenta. de. Es esto de, no cuenta. Eso cuenta. O sea, ¿sabes cuando, cuenta cuando tú, de las películas de cuando tú vas al de arriba a buscar la solución, es que cinco, muy mal andas. Pero, pero yo, ahora, pero si tú tienes, pero, tú tienes pero, que buscar la solución, tú busca la solución a tu problema, si lo tienes, que yo creo que el problema es que soy cristiano, pero si tú tienes un problema, una, eh, un problema busca una solución original, propia. No te vayas al Barça a buscar a su estrella. Claro, a, 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 pero perdona, a, te estás bueno, equivocando, ¿eh? Bueno, es Neymar el que no le cierra la puerta al Real Madrid también, ¿eh? Pero que no lo quiero, digo, que yo... Ah, bueno, si yo, no, yo no lo quiero. A Neymar para el Real yo, Madrid? que he dicho que no, lo primero. No, o sea, estamos yo, hablando no, de fichar como en el FIFA, ¿eh? como en el videojuego <risas> o de la realidad. Primero, seguramente la operación, ¿eh? si tuviéramos aquí un financiero, sería inasumible. Estamos sí, hablando... Eso es muy difícil. De, no, es porque luego le tienes bueno, que meter el sueldo de claro. los 15 millones durante 5, 6, 7 años. También puedes vender. Que le tienes... Cristiano. Bueno, ya tienes que vender a Cristiano. Pues ya está. No, no. Vale, tienes que vender a un jugador que te mete 50 goles todas las temporadas, que sube al, al, al podio del Balón de Oro todas las temporadas y que, y que te da un rendimiento. Dejarme solo... ¿Eh? A ver, a ver. Y luego, el, el Madrid, como dice Pedro Pablo, no tiene que ir a comer al plato del Barcelona. De ninguna manera. Claro que no, hombre, que no. Lo hizo ya con Figo y quedaron mal los dos. Sí, 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 pero, pero, pero fatal. El Madrid es el Barça cinco años sin ganar un título. Pero, Roberto, perdón. Pero, pero, ¿Y cómo acabó aquello? ¿Cómo acabó aquello? ¿Cómo que a comer el Madrid del plato del Barcelona? Si el Madrid va a comer al plato del Barcelona. Cuando Neymar pasó un reconocimiento médico para el Real Madrid. Bueno, pues ya está, pues ya lo ha fichado el Barcelona. Jugar en el Real Madrid. Pero hubo su momento. Ramón, Látigo y Rafa. Voy rápido, voy rápido porque. Vale, conciso. Voy rápido. Hay. Evidentemente, al, al toda la situación de independencia de Cataluña, que es muy importante para Neymar, como podría afectar en su futuro, hay otro elemento muy importante y es el juicio en el que está imputado el jugador y su padre, precisamente por toda la fiscalidad de ese fichaje que no llevó a cabo el Real Madrid. Porque el padre del jugador le pedía 40 millones netos al Fútbol Club Barcelona. Bien, esas dos circunstancias. Añade a la operación lo que le tiene que dar al padre. No, no, al padre no, ya no claro. le pueden dar nada. Porque ya el padre se ha dado cuenta que le va a caer un puro el sombrajo con la fiscalidad y en Barcelona precisamente por meterse en esa historia. Que eso también puede ser un hándicap para Pero... que Neymar se esté planteando. Bueno, el entorno de Neymar se esté planteando empezar a escuchar la opción del Real Madrid. Sí, que sí, que, que, sí, que sí, entonces sí, que no la quisiera Roberto, escuchar Roberto, porque el Madrid no iba a Juega con entonces, el Madrid. Aquí hay una figura. Neymar clave. juega hay con el Madrid. Ulises, Neymar juega con el Madrid y autoriza a Roberto Carlos. O sea, estaba el látigo, ¿qué era? ¿Por qué? No, primero, Miguel, que lo soltara. Bueno, y, la primera y, y, si es me, que, y solo, eh... perdona, Miguel, solo apostoy una cosa. Perdona, disculpadme. No, 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 disculpadme. Apostilla, apostilla ahí. Entre lo que está ganando el jugador, vale, y lo que le pagaron al padre por la operación. Neymar está ganando 17 millones vale. de euros por temporada. Yo, no igual, yo la no me igual. gustaría, porque nos hemos ido a la parte económica, que es un asunto complicado, mm -hmm. pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es vale, la actitud de, bueno, la actitud no, la opinión, tanto de Roberto como de Pedro Pablo, absurdo. de que eh, lo ven eh, absurdo. Miguel, en esa línea, ¿tú verías absurdo? Al margen de cuestiones de, de dinero, eh, ¿verías absurdo que Neymar llegar al Real Madrid? A mí me, no solo no me parece absurdo, sino que me parece imprescindible. Iba a hacer una referencia histórica que... En el Real Madrid hay un futbolista que cambia la historia, uno, se llama Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano tenía firmado un contrato con el Barcelona y el Madrid dijo, mira, por aquí, tú, para acá. Si eso mismo hace hoy el Madrid, el Madrid cambia la historia de la próxima década. Punto uno, punto ¿Por dos. Neymar? El, el sí, sí, ¿Por Neymar? Por, por Neymar, sí, sí. ¿Por, por Neymar? Neymar? Por Neymar, está. Dios. Por Neymar y luego... Por Dios, si fuera por Messi, Messi por Neymar. Pero no solo eso, es que a día de hoy, a día de hoy, Florentino Pérez no es que vaya a hacer. Florentino Pérez hoy está haciendo... Todo lo que puede hoy por fichar a Neymar. Por... Y todo lo que puede son muchas cosas. No, me digas. Y a partir de ahí, la tercera cosa la tercera. es, no si Neymar digas. quiere, jugará en el Madrid. Pero tiene que querer. 
Si Neymar no quiere, no. Le ha pero dicho si dos veces que no a la renovación del Barça. Que tú has dicho o sea, una cosa en tu artículo que eh, probablemente, enseguida voy contigo, Rafa, podría ganar eh, ese balón de oro, lo podría conseguir en el Real Madrid. Vamos, hombre, tiene más cuatro? posibilidades Neymar de ganar el balón de oro en el Real Madrid Mira, que en el Barcelona. Alelo, Messi. Alelo, Rafa, Rafa, Alelo, Rafa, Alelo Rafa, que si no se me va, solo una. Solo pero un si dato. Es que siempre te acuerdas a San Pablo, si Rafa, Neymar, si a mí me da igual. Si Neymar <risas> hubiera sido jugador del Real Madrid, Neymar hubiera ganado un millón de euros por estar en la terna el balón de oro. Yo creo que la opción de fichar a Neymar, cualquier club, cualquier club que pudiera cometer su fichaje, tendría que intentarlo, porque Neymar va a ser seguramente el próximo balón de oro, va a conseguir tres o cuatro o cinco balones de oro como Messi, seguramente de aquí a unos años, porque tiene calidad para ello, lo reconoció el propio Messi ayer en la gala de Zurich, en la rueda de prensa previa. Y después, eh, Florentino yo creo que piensa, si no puedo con mi enemigo, lo debilito, entonces Florentino claro que quiere a Neymar. Dijo que no lo fichó en su día porque la operación se va a 150 millones. Como dice Roberto, se va a ir a muchísimo más. Para empezar, 190 de la cláusula de rescisión. Entonces, sí que es un poco absurdo. Si no pudiste en ese momento, ahora acudir claro, Rafa, pero, a por él. Pero, pero, pero acabo, acabo. Pero, acabo. Pero, pero Miguel, ha dado, un dato, rebufo, Miguel ha dado un dato muy importante. Sí, en esta es que es come lengua, come lengua. Ramón, come lengua. No, es que es verdad. Come lengua. Es que Miguel ha dado un dato muy importante. Es que la pasta que pasta No, la incorporación de Neymar. Vamos a ver, la incorporación de Neymar viene... Era una política, Rame, que me parece muy inteligente decir, señor, es que es evidente, es Cristiano mejor? tiene fecha de caducidad y la única persona a día de hoy que puede suplir a nivel mundial no. a Cristiano se llama Neymar. No. Y la gran diferencia, es lo no. que, y es lo que evidentemente quieren hacerle ver a Neymar, es que mientras que Leo Messi esté en el Fútbol Club Barcelona, ese papel de líder que tendría Neymar en el Real Madrid hay no lo va a tener en el Barcelona. Hay para ser líder, Vamos hay otras ver, fórmulas. Hay... Bueno, yo digo... Proyecto, ideas, trabajo, lo que, ver, trabajo, lo que no ha aprobado Florentino no sé. Pérez. Ya, si el bueno. proyecto del Real Madrid es debilitar al Barcelona, comprar lo, lo no, que... No, no es debilitar, no, es, es fichar en el que ellos consideran... Me parece de segundón, que por cierto, es el camino que está llevando el Real Madrid con Florentino Pérez. Segundón. Que sí, que es de mediocre y vamos a decir que ficharle jugadores al eterno pero, pero, rival pero vamos, Ramón, es tan, por favor, tan viejo como la historia del fútbol. Pero, Ramón, es decir, que tenemos lo que hay que hacer es rastrear el mercado la y buscar nuevas figuras. que les hemos no, lanzado no, y que conste que ha cambiado a medida que se ha ido desarrollando el debate. ¿Debe pagar el Madrid 190 millones por Neymar? Un 51,5% dice que sí y un 48,5% dice que no. Está ahí, ahí, ¿eh? Está ahí, ahí.